şu ana kadar ve şu anda dahil olmak üzere kafamda böyle bir tablo ve bir düşünce yok. Ben Beşiktaş'ın başkanıyım ve burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Ben burada faydalı olmaya ve sağlığım, saatim el verdiğim müddetçe burada görev yapmaya talibim. Bunu kimleri çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli çıkaranlar, isteyenler olabilir. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ee, ama e, her zaman söylüyorum, inkar da etmiyorum. Şu andaki mevcut federasyon e, başkanının bu işi e, her ne kadar iyi niyetli olduğunu inansam da e, çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim en tabii hakkım. Kendisinin yerine bir başkasının e, göreve devam etmesini seçimli bir şekilde tercih ediyorum. Ama bu ben değilim şimdilik. Daha oturan bir takım var elimizde. Yani birçoğu oturdu. 2-3 tane giden yerine 2-3 tane ihtiyacımıza binayen birilerini ve en iyilerini almaya gayret edeceğiz. Çalışacağız. Bunun üzerinde scout ekibimize dahil olmak üzere, hocamıza dahil olmak üzere konuşuyoruz tabii ki. Doğal bir süreç var. UEFA'ya sadece görüşünü sorduk. Bu durum bu durum sağlıklı bir durum budur. Sizin görüşünüz nedir diye sorduk. Henüz bir cevap gelmedi. Ee, geldiğinde kamuoyuyla tabii ki paylaşırız. Yani saklayacak gidecek bir şeyimiz yok. Biz halen o konuda e, ısrar ediyoruz. Bizim e, verilen, yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü sonuç itibariyle iki tane depremden e, etkilenmiş bir ilin takımının Tabii ki ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Vermemek zaten mümkün değil. Ama sonuç itibariyle orada bunlar uygulamalar çok basit ve net. Eğer herhangi bir takım ligden çekiliyorsa ne nedenle olursa olsun oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz, geçersiz sayılır. Yani bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre bir karar alacaksınız. Sonra bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip Bizi zor durumda bırakacaksınız. Bunlar benim çok rahatsız olduğum konulardı. Ben bunları gündeme getirdim. Ee, bir de e, yani bazı arkadaşlar açıklama yapıyor işte. Yani orada deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Tabii ki çok kötü şeyler oldu. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Benim önceliğim oradaki insanlara hizmet etmekti, yardımcı olmaktı. Ama bu arada hayat devam ediyor. Bakın üzerinden bir süre geçti. Depremi unutmamamız gerektiğini buradan bir daha vurguluyorum. Ben hiçbir zaman unutmayacağım. Elim orada olacak. Arkadaşlarım, eşim, dostum oradaki insanlara yardımcı olmayı önereceğim. Bunları sadece laf olsun diye konuşan insanlara da buradan kendilerine prim çıkartmaya çalışan insanlara da buradan yaptıklarının doğru olmadığını ve insani olmadığını söylemek zorundayım.